خب توی بخش قبل دیدیم که این صفحه ساخته شد و کاری که قرار بود انجام بدیم که ورودی بدیم به اینجا خروجی بگیریم و برنامه هم برایتی کامپال شد و نمایش داده شد اما هدف اون الان در ادامه کار اینه که کامپایلی که فایل اکزه ای که بعد پر از کامپایل اجرا میشه قابل این داشته رو همه سیستم ها کار کنه که کار نمیکنه چون به فایل های DLL نیاز داره که اینجا میبینیم تو رفرنس ها و اینها همراه فایل به صورت کپی کردن دستی و اینها قابل انتقال نیست خب ما میتونیم از خود سایتش کمک بگیریم تو بخش داکیومنتش رد کنترلز فور رو فرم داریم که توی اینستالیشنش بخش آخر روش های مختلفی که میتونیم فایل اکس بسازیم و گفته یکی از روش ها استفاده از آیل مرچ هست آیل مرچ فایلی هستش که میتونیم از مایکروسافت دانلود کنیم لینکش هم داده اینجا بعد از دانلود این و نصبش یه فولدری توی بخشی از پروگرام فایل ساخته میشه که مسیرش به این شکل باید باشه یا چیزی شبیه این این چهار تا فایل آخر توش نیستن فایل اصلی همه آیل مرچ هست که کارش اتصال دادن فایل های دیل ال مرد به تلریک در اینجا به فایل اگزه کامپای شده ماست اما این اتصال دادن یه پیش نیازهایی داره توی اینجا گفته که برنامه که قرار هستش کامپایل بشه و دیل ال داخلش بره حتما باید این خط رو توش بنویسیم این خط هم باید توی فرمی بنویسیم که نرم افزار به اون اجرا میشه یعنی فرم مین خودم حتما هم باید استاتیک باشه خب پیش میکنیم ما توی بخش کد نرم افزارمون اینجا اضافهش میکنیم اسمش هم به مین که اسم سرمون هست تغییر میدیم خب ما الان اینو اضافه کردیم بحث مهم کارمون همین بود حالا برنامه رو کامپایل میکنیم این دفعه این خط بهش اضافه شده یعنی اگر آیل مرج رو استفاده بکنیم فایل اگزه ما قابل فهم هست براش خب حالا چطور آیل مرج رو استفاده کنیم توی همین دستور من گفته برای آیل مرج ما از خط فهمان استفاده میکنیم یعنی توی کامند پرامت میدیم از ران اینجا CMD رو تایپ میکنیم اما چون کم کار با کپی پیست توش مشکل هست من از فر استفاده کردم خب توی فر هم همین کار رو میتونیم انجام بدیم دونو دستور خط فرمانی به ما داده اولیش برای حالتی هستش که از .NET 4 استفاده نکردیم و دومی تو حالت .NET 4 هستش که ما دومی استفاده میکنیم این دستور رو من کپی کردم توی نوت بعد آخرین خطی هستش که میبینیم خب این دستور رو ما به این شکل می نویسیم آیل مرج تارگت فینکس تارگت پلتفرم این آدرس این آدرس رو اول چک بکنید که وجود داشته باشه همچین چیزی با همچین آدرسی بعد خروجی ما که یه فایل اگزه دلخواه اسمی بهش میدیم که مسیر که فایل مجموعه کامپایل ما و دیلل رو اونجا قرار میده و مسیر فایل باینری که همون مسیری هستش که من اینجا مثلا برنامه رو کپی کردم تو درایو دی که ساده تر باشه این کار رو الان انجام میدیم توی باینری پروژیکت تریک تست اینو کپی میکنیم توی درایو دی مثلا که آدرس دهی تو خط همون ساده بشه که این کار رو من کردم قبلا اینم پاک کنم بعد در ادامه هم فایل های تلریکی که قرار است اضافه بشه رو دنبال هم میچین این فایل ها رو از کجا میاریم این همونه ای که توی رفرنس علاوه بر چیزی که ویژوال استودیو داره اضافه شده اینا رو توی فولدر بینه 
تلری که تو این مسیر هست میتونیم پیدا کنیم و به نظر من بهتر هستش که اینا رو در کنار آیل مرج قرار بدیم که آدرس دهی بهشون توی خط فرماس های تر باشه خب اسم این چهار تا فایل هم نوشتیم خب دستوری که آماده است اینو کپی میکنیم توی خط فرمان به این شکل این قسمت هایش که باید تغییر بده کنه رو تغییر میدیم آیل مرج این همونه این ویچار دات نت خروجی ما که مثلا اسم اینو میکنیم تلریک فاینال و تری تست اکزه که همونی که کپی کردیم کاما و فایل های دیلل ما که چهار قبل از اینکه اینتر رو بزنم چند تا نکته است ننوشتن یک هم نوشتن هر کدوم از این فایل های DLL باعث میشه که ما پیغام خطا داشته باشیم ننوشتن آدرس دات چهار اگر برنامون رو با دات نت چهار نوشته باشیم باعث میشه که نرم افزارمون با مشکل با مشکل مواجه بشه یعنی کامپایل میشه DLL ها بهش اضافه میشه اما وقتی اجرا میشه سریع افزار بسته میشه اینا مشکلاتی هستش که میبینیم اما بعد از جای نرم افزار توی درایو دی بعد از مدتی کمی که سب باید بکنیم تری فاینال درست میشه تری فاینال تنها فرقی که با تری تست داره اینه که حجمش خیلی بیشتر هست دقیقا اون چهار تا دیل ال باهاش جمع شدن اما این مزیت داره که قابل انتقال هست روی هر سیستمی و به سادگی هم اجرا میشه